Hello friends, welcome to Start Central Institution Center. We are going to study Chapter 1 Chemistry Periodic Table, Part 2. Filling of Electron in the Subshell. In the first class, we are going to study Shell and Subshell. We are going to study Orbital. What is Orbital? We are going to study Subshell. So, Electron. We are going to study Nucleus in the Nucleus. Orang nukleus ni cuttum, orang shell ini juga, ini karangan yang nak kuna, orang unda. Ini adalah elektron yang nama kita bicara. But, aduh itu tetapi cinta kedua. Elektron itu baru yang itu orang bol poli allah. Enak, selalu sebenarnya kita orang kan ini, ini adalah kanak kanak mana. Adi dengan kita light ini kerusan cinti kya. Light yang ini adalah, ini kan light. Pragasa. Nuku, pragasa, orang kanadi itu mana tati yang bicara. Pragasa ini baru yang kanadi itu mana ini tati. Tiri suri. Reflecting, anginnya ala dengan lelaki mukatnya kanan. Orang pandu, nama lalu kan nadi lekarnya lalu, apandum, ini dia boleh mana, ini dic, reflecting, terucu boleh. Ada orang tu pragasi orang pandu ni boleh ana, pandu orang partikel ana, orang kani ke ana, orang orang kasta mana, orang orang matter ana. Ini boleh dengan yang elektron, elektron orang pandu boleh ana, mana dikinu terucu boleh. Okay, mana sah mana lo. Enal, perkasa ini macam tu sebab orang kata, nihgal dengan kita beri lekala perkasa ini nairi kita pedikya, okay? Ini urut jadi, kita tor cedi cedi ni ale, ah perkasa ni nihgal nihgal kaiye dengan nairi le, nihgal kita kana mit, macam la ya? Pasal ini rinta ni dikya, karat ni dikyo, ah bad. Enda mana ni karena? Ada ni karena perkasa ni berdua ni dicit tinggi ni walanji boi, macam la ya? Perkasa ni berdua ni dicit tu walanji boi. Ninggal kini ninggal kaki kanan betul itu pergasi berdua di sini teri cuci ninggal kaki lekuk badi badi kini mana? Ini ninggal kaki lekuk badi kini ninggal kaki lekuk badi badi kini mana? Ninggal kaki kanan betul mana? Ini nairi kanan betul itu mana? Pergasi malangnya boleh mana? Ini trem bagat itu mana? Pergasi metta itu tu mana? Awalnya mana? Ini dua kanan nairi kanan. Tapi pergasi nairi itu sebab apa? Matra mulu engil. Urik karena sebab malangnya boleh la. Malangnya boleh mana? Ia adalah wave mana? Wave wave motion. Nama kita fizik sili first year april pergi sana. Apa ibu depan agas itu beri wave ini pola, beri tarung itu ini pola yang dah itu walangnya boleh. Kadang, itu boleh dengan yang elektron. Elektron, oleh samiyam, itu kani kono, ini wave ini cerun kani kono, itu particle ini cerun kani kono. Ada mana sila kena itu, suppose, ini dulu model yang ni ada. Ini model ni, ibu depan sahur hole yang ada, ibu depan hole yang ada, clear? Ibu depan hole yang ada, ibu depan hole yang ada, okay? Anda tu, nihgal tu pandai yang beri, pandai itu beri. Apa nihgal tu pandai, nihgal tu hold lekuk ini beri. Ini beri ipar tu beri screen endu, okay? Nihgal tu pandai celi le mukiran beri. Apa ini pandai ni air beri beri di. Macam mana tu? Ini beri di, beri di. Karena beri parti kelana ini beri pandai di kulo, beri salat beri. Ini beri orang orang beri ini dorum, ah ah beri perdaya ceri le beri asam beri beri kat tenaya na beri cundi di. Clear ano? Ini pandai ni place sila sahur ni kalau korang elektron anak terendah ni jari kya. Elektron ni kalau orang ni dulu de. Elektron ni kalau orang ni. So apa orang ni ada kanda bolehnya? Ibu dua orang ni elektron ni kene edik. Seri ana. Apa elektron orang partikel anak ni kalau korang manusia. Clear ana. Enak tu. Sahur ibu de ibu de orang hole nak kena. Ibu de orang hole nak kena. Clear ana. Enak tu pandai orang ni. I hole ni lesi macam pandai orang ni. So apa orang ni ada pandai ibu dua orang ni edik. Pandan hari ini nengke. Elektron hari ini ada sambojju. Elektron ni berdam berem beri. Elektron ni berdam berem mana? Ibu dua bandar dicu. Nengal ke? Ibu dua ini dikenna elektron ni kana sahdiu. Eh? Sar pernah macam la ya. Elektron ni nengal ini pandine lesi, ini hole ni lesi mak kian hari ini dengkilum. Elektron ni ibu dua bandar dicu, ibu dua bandar dicu. Dia nak dukum bandar dicu. Ada ni ya? Ada macam la ya lah sar? Macam la kita ram. Sahdiu. Nama dua hole gelu, ini dua hole, ini dua hole, anda jari kya. Elektron yang anda rian, dana elektron. Elektron yang anda rian itu di inggora anda rian. Hole ni lesi mak kita tu boleh la, inggora anda rian. Apa elektron beri nade? It is like a wave, uru velum beri nade boleh. Velum ingin uru uru beri nade anda tu jari kya. Elektron ingin uru beri nade, anda wave. Velum ingin anda 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 ini berdua anda dicaya anda dari kita sambo kya. Just imagine, ini berdua anda velum start time pinne, adat tu wave anda. Kanda. Agar ini berada di start time, kan? 
കണ്ടോ നമ്മൾ ഒരു വേവ് വിട്ടുള്ളൂ ഒരു വാട്ടർ വേവ് വിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ഈ ഹോളിവുഡ് ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ രണ്ട് വാട്ടർ വേവ് വരും ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്ക്രീൻ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഈ വാട്ടർ വേവ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കും ഈ വാട്ടർ വേവ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കും ഇനി ഇവരിങ്ങനെ വലുതായി വലുതായി വരും തോറും ഇവർ തമ്മിൽ കൂടി കലരും കണ്ടോ കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു കൂടി കലരും അങ്ങനെ കൂടി 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 കലർന്ന് ഇത് വന്ന് വിടിരിക്കും അപ്പൊ മൂന്ന് സ്ഥലത്തായി എന്താ മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് മാർക്കിംഗ് ആയി നമ്മൾ ആകെ വിട്ടത് എന്താണ് ഒരു വാട്ടർ മോളിക്കുളാണ് ഒരു വാട്ടർ എന്താ മോളിക്കുൾ അല്ല ഒരു വാട്ടർ സെക്ഷൻ ആണ് പക്ഷെ ഈ രണ്ട് ഹോളിലൂടെ അത് കടന്നുപോയി മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് അത് വന്ന് ഇടിച്ചു ഇതുപോലെയാണ് ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടപ്പോൾ മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ കണ്ടത് അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലായി ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എഫക്റ്റ് ആണ് ഒരു വേവ് ആണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു പുകയായിട്ട് കരുതി ഇപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മൾ കുറെ തീ ഇട്ടു തീ ഇട്ടപ്പോ ഇങ്ങനെ പുക പോകുന്നു അപ്പൊ പുക ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ആയിട്ട് നിൽക്കും പുക എവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും ഭാഗത്ത് ഉണ്ടെന്ന് പറയാനേ പറ്റുള്ളൂ ഇതാണ് പോക ഇവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ഉണ്ട പോലെ നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പൊ ആ ഉണ്ടയില് എല്ലായിടത്തും എന്തുണ്ട് പുകയുണ്ട് ചില സ്ഥലത്ത് കുറച്ച് കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ട് ചില സ്ഥലത്ത് കുറച്ച് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ട് എന്തായാലും അതാണ് പുക അത് കൃത്യമായിട്ടൊരു ബൗണ്ടറി പറയാൻ പറ്റൂല്ല അതിങ്ങനെ ലൈച്ച് നിൽക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഒരു ഷേപ്പ് ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ പുക പോകുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു ഷേപ്പ് ഉണ്ടാവും ഇല്ലേ ഇതുപോലെ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോൺ ഒരു പന്ത് പോലെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്ന സാധനമൊന്നുമല്ല ഇലക്ട്രോൺ ഈ ഈ പറയുന്ന എന്താണ് പുക പോലെയാണ് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ബലൂൺ വീർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബലൂൺ ദേ ഇങ്ങനെ വീർപ്പിച്ച് ഇത്രയും വരും അപ്പൊ നമുക്ക് പറയും ആ എയർ എവിടെ എയർ എവിടെ വെച്ചാൽ ബലൂണിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇത്രയും ഭാഗത്ത് എയർ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ ഇല്ല ഇവിടെ ഇല്ല നമ്മളുടെ വായു നമ്മൾ ശ്വസിച്ച വായു ഇതിന്റെ അകത്താണോ ഉള്ളത് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഒരു ബൗണ്ടറി ഉണ്ട് ദേ ഇത്രയും പോർഷനിലേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത് അതുപോലെ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ന്യൂക്ലിയസ് ഇതാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും എന്താണ് ഇലക്ട്രോണിനെ കാണപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഫൈൻഡിങ് ഇലക്ട്രോൺ മാക്സിമം പ്രൊബിലിറ്റി ഇൻ എ റീജിയൻ അറൌണ്ട് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയസ് ചുറ്റും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടേക്കുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുന്ന മേഖലകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓർബിറ്റൽ എന്താണ് ഓർബിറ്റൽ മനസ്സിലായോ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഓർബിറ്റൽ സോ ഈ ഓർബിറ്റല് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ഓർബിറ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഓർബിറ്റിൽ എന്താണ് ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോണിനെ കാണപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള മേഖലകളാണ് ഓർബിറ്റലുകൾ ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓർബിറ്റലുണ്ട് അത് ഈ പറയുന്ന സ്പേറിക്കൽ ഷേപ്പാണ് നമ്മളിത് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലൊരു പന്ത് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലൊരു പന്ത് ആ പന്ത് നിങ്ങൾ ഈ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ബലൂൺ ഒരു ബലൂൺ വീർപ്പിച്ചിട്ട് പന്ത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ചു എന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യുക അപ്പൊ പന്ത് എവിടെ ഇരിക്കുന്നു ഈ ബലൂണിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നു ഓക്കെ ബലൂണിന്റെ ഉള്ളിൽ ബലൂൺ നിറച്ചെന്തുണ്ട് വായു ഉണ്ട് ആ വായു എന്തിനെ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഈ പന്തിനെ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇതുപോലെയാണ് ഇലക്ട്രോൺ മനസ്സിലായോ ഇനി ബലൂണിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നിങ്ങൾ വായുവിന് പകരം കുറച്ച് പുകയാണ് പുക പുക നിറച്ചു വിചാരിക്കും അപ്പൊ പുക ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കും ആർക്ക് ചുറ്റും ഈ പന്തിന് ചുറ്റും അപ്പൊ പുക ഇവിടെയാണോ 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 എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് ഇല്ല ചുറ്റിനും ഉണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടെ ഇല്ല റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാണുള്ളത് കറക്റ്റ് റൗണ്ട് ഷേപ്പ് അല്ല അല്ല ഇവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും മനസ്സിലായോ അപ്പോ ഇതുപോലെ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോണിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പീരിക്കൽ ഷേപ്പിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് എസ് ഓർബിറ്റൽ അങ്ങനെ ഒരു എസ് ഓർബിറ്റിൽ പരമാവധി രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് കൊള്ളുക എത്ര ഇലക്ട്രോൺ കൊള്ളും രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഓക്കെ അടുത്തത് പി ഓർബിറ്റൽ ആണ് പി ഓർബിറ്റൽ പി ഓർബിറ്റിൽ എങ്ങനെ സപ്പോസ് ഇതാണ് ന്യൂക്ലിയസിന് വിചാരിക്കുക ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും പി ഓർബിറ്റിൽ കാണുന്ന ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് ഡംബൽ ഷേപ്പ് നമ്മൾ ഈ ജിമ്മി പോണവരൊക്കെ എടുക്കൂലേ അതുപോലെ പി ഓർബിറ്റലിന്റെ കേസിൽ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള പി ഓർബിറ്റൽ ഉണ്ട് ഇത് നമുക്ക് എക്സ് ആക്സിസ്
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതേ ഷേപ്പ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും അതോ ബട്ട് എന്താണ് പ്രത്യേകത അത് ഡി ഇസെറ്റ് എക്സ് ആണ് കണ്ടോ ഇനി വേറൊരെണ്ണം വരയ്ക്കാം നമ്മൾ വൈയും ഇസെറ്റും എടുത്തു ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് അതെ ഇങ്ങനെ വരച്ചു അതോ അപ്പം എന്താണ് ഡി ഇസെറ്റ് വൈ ഓക്കെ ഇനി വേറൊരെണ്ണം വരയ്ക്കാം ഈ ആക്സിസിൽ കിടക്കുന്നു കണ്ടോ ഇത് എക്സ് ഇതെന്താണ് വൈ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഓർബിറ്റിൽ നമുക്ക് ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ കണ്ടോ ഇനി ഒരെണ്ണം ഇവിടെ ഉണ്ട് അത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഇത് കിടക്കും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കിടക്കും നിങ്ങൾ ഈ ഷേപ്പ് ഒന്നും പഠിക്കാനാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞുള്ളത് ഡി ഇസെറ്റ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ഇസെറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓരോന്നും രണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ 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 അങ്ങനെ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ രണ്ട് എ പ്ലസ് രണ്ട് എ പ്ലസ് രണ്ട് എ പ്ലസ് രണ്ട് എ പ്ലസ് രണ്ട് പത്ത് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഡി ഓർബിറ്റിലുള്ളത് ഇതൊന്നും നമുക്ക് ഈ ടെൻത്തിൽ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ല ഏത് ഈ ഷേപ്പ് ഒന്നും ഓക്കെ എഫ് ഓർബിറ്റലിൻ്റെ ഷേപ്പ് നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല എങ്കിലും അതിൻ്റെ പരമാവധി പതിനാല് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് അതിനകത്തുള്ളത് അപ്പോൾ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടാവും ഓർബിറ്റിൽ ഏഴ് തരത്തിൽ ഓർബിറ്റിൽ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചത് എസ് പി ഡി എഫ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഓർബിറ്റലുകളെ കുറിച്ചാണ് എസ് ഓർബിറ്റലിന് ഒരു ഓറിയൻറ്റേഷനുള്ളൂ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ പി കെ നമ്മൾ മൂന്നെണ്ണം കാണാൻ പറ്റും വൺ ടു ത്രീ ഓരോന്നിലും രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ആറ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടോ ഡി ക്ക് നമുക്ക് എത്ര വേരിയേഷൻ കാണാം അഞ്ചെണ്ണം ഓരോന്നിൽ രണ്ടെണ്ണം വെച്ച് പത്ത് ഇലക്ട്രോൺ അതുപോലെ എഫിന് ഏഴ് വേരിയേഷൻ കാണാം ഏഴ് ടൈപ്പ് കാണാം അപ്പോൾ ഏഴ് ഇൻറ്റു രണ്ട് പതിനാല് ഇലക്ട്രോൺ ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ലിംഗ് ടേക്ക് പ്ലേസ് എങ്ങനെ നോക്കാം അതിന് മുന്നായിട്ട് ഈ പറയുന്ന ഇപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ബേസിസിൽ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം അപ്പം ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കാണുന്നതാണ് ഷെൽ നമ്പർ ഫസ്റ്റ് ഷെൽ അതിനകത്ത് ഒരു സബ് ഷെൽ ഉള്ളൂ എസ് എസിൽ പരമാവധി ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന ഇലക്ട്രോൺ രണ്ട് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രോൺ രണ്ട് അടുത്ത് രണ്ട് അവിടെ സബ് ഷെല് എസ് ഉണ്ട് പി ഉണ്ട് ഓക്കെ എസിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ പിയിലോ ആറ് ഇലക്ട്രോൺ കൊള്ളൂ അപ്പോൾ ടോട്ടല് എട്ട് അടുത്തത് ത്രീ എസ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ പി ആയതുകൊണ്ട് ആറ് ഇലക്ട്രോൺ ഡി ആയതുകൊണ്ട് പത്ത് അവിടെ ഫോർ എസിലാണെങ്കിൽ രണ്ട് ആറ് പത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പതിനാല് ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ തേർട്ടി ടു ഓക്കെ മനസ്സിലായോ ശരി ഇനി ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ലിംഗ് നടക്കുന്നത് ഓഫ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിൻസിപ്പൾ അനുസരിച്ചാണ് ആ പ്രിൻസിപ്പിൾ പ്രകാരം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഷെലിൽ ഇലക്ട്രോ സബ് ഷെൽ എഴുതി വൺ എസ് സെക്കൻഡ് ഷെലിൽ രണ്ട് സബ് ഷെല് ടു എസ് ടു പി തേർഡ് ഷെലിൽ മൂന്ന് സബ് ഷെല് ത്രീ എസ് ത്രീ പി ത്രീ ഡി നാലാം ഷെൽ നാലെണ്ണം അപ്പോൾ എത്ര ഷെൽ നമ്പറാണ് അത്രയും സബ് ഷെൽ ഉണ്ടാവും ദെൻ അഞ്ചാമത്തെ എന്താണ് ഫൈവ് എസ് ഫൈവ് പി ഫൈവ് ഡി ഫൈവ് എഫ് കണ്ടോ ഇതിങ്ങനെ പോകും ഈ ഇത്രയും വരെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ ഹയർ സ്റ്റഡീസിൽ പഠിക്കും ഇതിനകത്ത് ഇലക്ട്രോൺ ആദ്യം ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയാണ് പിന്നെ ഇവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യും പിന്നെ ഇത് പിന്നെ ഇത് കണ്ടോ പിന്നെന്താണ് ഇത് ഫില്ല് ചെയ്യും പിന്നെ ഇത് ഫില്ല് ചെയ്യില്ല ശ്രദ്ധിച്ചോ നിങ്ങൾ പിന്നെ ഇതാണ് ഫില്ല് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ ഒരു ഓർഡർ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം വൺ എസിൽ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ കറങ്ങി വന്നിട്ട് ടു എസിൽ ഫില്ല് ചെയ്യും ദൻ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ടു പി ത്രീ എസ് കറങ്ങി വന്നിട്ട് ത്രീ പി ഫോർ എസ് ദൻ കറങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് ത്രീ ഡി കണ്ടോ അതായത് നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ ഒരു സബ് ഷെൽ വൺ എസ് സെക്കൻഡ് ഷെല്ലിൽ ടു എസ് ഉണ്ട് ടു പി ഉണ്ട് ഓക്കെ തേർഡ് ഷെല്ലിലോ ത്രീ എസ് ഉണ്ട് ത്രീ പി ഉണ്ട് ത്രീ ഡി ഉണ്ട് കണ്ടോ വൺ എസ് ഉണ്ട് ടു എസ് ടു പി ത്രീ എസ് ത്രീ പി കഴിഞ്ഞിട്ട് ത്രീ ഡിയിലോട്ട് പോകുന്നില്ല കണ്ടോ ത്രീ പി ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ത്രീ ഡിയിലോട്ട് അല്ല പോകുന്ന തൊട്ടടുത്ത ആൾ ഫോർ എസ് അല്ല കൂടെ പോകണം അതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കണം ത്രീ ഡി എന്ന് ഇവിടെ എഴുതരുത് ഫോർ എസ് ദെൻ ത്രീ ഡി എഴുതുക മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ സാർ പറയുന്നത് ഒരിക്കലും കൂടി പറയാം ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത്
ഫോറസ് ഫില്ല് ചെയ്യും കാരണം ഇതിനാണ് എനർജി കുറവ് ത്രീ ഡിനേക്കാൾ ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഒരു ഓർഡർ നമ്മൾ അറിയണം ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോ ഈ ഒരു ബേസിസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓർഡർ ഇതാണ് വൺ എസ് അതെ വൺ എസ് ദെൻ അത് കറങ്ങി ഇങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് ടു എസ് ടു എസ് ദെൻ കറങ്ങി ഇങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് ടു പി ടു പി ത്രീ എസ് ത്രീ എസ് ദെൻ കറങ്ങി ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ത്രീ പി ത്രീ പി ദെൻ ഫോർ എസ് ഫോർ എസ് ദെൻ കറങ്ങി ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ത്രീ ഡി ത്രീ ഡി കണ്ട ഫോർ എസ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ത്രീ ഡി ദെൻ എന്താണ് ഫോർ പി ദെൻ ഫൈവ് എസ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ആൾക്കാരെ നിങ്ങൾ എന്താണ് കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കണം ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഓർഡർ ആ ഓർഡറിൽ എസിൽ എത്ര ലിറ്ററാണ് കൊള്ളും പരമാവധി രണ്ട് ലിറ്ററാണ് അപ്പൊ എസ് എപ്പോൾ കണ്ടാൽ അതിന്റെ മീതെ രണ്ടെന്ന് കാണണം എസ് രണ്ട് പിയിലാണെങ്കിൽ ആറ് എസിൽ രണ്ട് പിയിൽ ആറ് എസിൽ രണ്ട് ഡിയിലാണെങ്കിൽ പത്ത് പിയിലാണെങ്കിൽ ആറ് അപ്പോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺ ഒക്കെ ഫില്ല് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതിയതിന് ശേഷം ത്രീ പിക്ക് ശേഷം ത്രീ ഡി എഴുതാം എഴുതുമ്പോൾ അങ്ങനെ എഴുതാം പക്ഷെ ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഫോറസ്റ്റിൽ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടാണ് ത്രീ ഡിയിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഓർഡർ എന്ത് ചെയ്യുക നല്ല ഭംഗിയിൽ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇതെങ്ങനെ വായിക്കണേന്ന് പറയാം വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഫോർ എസ് ടു ത്രീ ഡി ടെൻ ഫോർ പി സിക്സ് ഇത്രയെങ്കിലും പഠിച്ചു വെക്കണം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് സപ്പോസ് ഞാൻ ദീ ഒരു സാധനം എടുത്തു ത്രീ എസ് ടു ത്രീ എസ് ടു എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ല് അതാരാ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എം അതിനകത്ത് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് അതിനകത്ത് രണ്ട് ലിറ്റർ കണ്ടോ ക്ലിയർ ആണോ ഇനി ഞാൻ ത്രീ ഡി ടെൻ ഫോർ പി സിക്സ് ഫോർ പി സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ അതിൻ്റെ മീനിങ് നാലാമത്തെ ഷെല്ല് അതിനകത്ത് എസ് ഉണ്ട് പി ഉണ്ട് ഡി ഉണ്ട് അതിനകത്ത് പി പിയിൽ ആറ് ലിറ്റർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് ഇതുകൂടെ നമ്മൾ അർത്ഥമാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ഓർഡർ ആണ് ഈ ഒരു ഓർഡർ പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഓരോ എലമെൻറ്റിൻ്റെയും ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗേഷൻ നമുക്ക് എ